Sayyidina Umar bin Khattab dulu beliau pernah keliling bahkan sering keliling pasar begitu. Kemudian beliau mengatakan, "Jangan ada deh yang transaksi di pasar ini kecuali orang yang ngerti dalam bab fikih, maksudnya dalam bab muamalat." Imam Malik menambahkan, "Jangan ada yang bermukim di sini, jangan ada yang bermukim di sini, sudah pergi dari sini." Pasar maksudnya pada masa beliau kecuali yang Memang mengerti hukum halal haram. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia terjerumus dalam keharaman dan akan menjerumuskan orang dalam keharaman. Apalagi kalau keharaman tersebut derajat dan sampai derajat terima oleh ayat Allah. Ini mengerikan sekali. Ini mengerikan sekali. Dan kita tahu ada sebuah kisah bahwa suatu ketika ada seseorang melihat orang lain sedang mabuk, sedang teler begitu, mabuk. Dalam mabuknya dia ngigo, ngigo sedang menjaring rembulan, jadi sedang menangkap rembulan. Orang yang menyaksikan ini bersumpah dalam dirinya sendiri, aku bersumpah, aku bersumpah. Kalau ada katanya satu kemaksiatan yang lebih daripada mabuk-mabukan, maka istriku saat ini juga tercerai. Dia ngomong begitu, karena saking melihat mabuk-mabukan itu, itu sangat Buruk sekali efeknya Maka dia berkata seperti itu Karena dia sudah terucap Sudah terucap dari dirinya perkataan seperti itu Dan dia tidak tahu apakah isi saya tercerai atau enggak ya Jangan-jangan ada kemaksiatan yang lain Yang lebih besar daripada mabuk Mabukan Datanglah pada Imam Malik bertanya pada Imam Malik Wahai Imam aku mengatakan begini-begini Kasusnya kisahnya begini-begini Apa jawaban Imam Malik Tunggu aku akan mencari ini terlebih dahulu Ada tidak pelanggaran dalam syariat Maksiat dalam syariat yang lebih besar daripada minum-minuman minum-minuman keras maksudnya satu hari, dua hari Imam Malik ditanya belum ada jawaban tiga hari terus begitu pada akhirnya Imam Malik ketika ditanya di hari-hari berikutnya Imam Malik mengatakan istrimu sekarang cerai, sudah tercerai kenapa wahai Imam? adakah masih lebih besar daripada mabuk-mabukan? jawaban Imam Malik ada apa itu? riba Apa itu riba Allah? Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan turun langsung memerangi pelaku riba. Rasulullah juga akan memerangi itu. Ya Allah, belum lagi kalau kita kaji nanti akibat daripada riba itu di dunia, kemudian di alam kubur, di alam barzah dan seterusnya mengerikan sekali. Baik. Nah, ini yang akan terjadi. Kemudian juga yang akan terjadi kalau seandainya kok. Transaksi kita batal, batal, rusak Tidak sesuai dengan syariat Boleh sampai kita melakukan riba Sampai kita, nah jangan kita lah orang lain Sampai orang tersebut melakukan Memakan harta orang dengan cara yang batal Apa yang akan terjadi Imam Ibn Rusan mengatakan Wata'atun mimman haraman ya'kulu Mithlu binain fauqa maujin yuja'alu Ketaatan Yang dilakukan oleh orang Yang memakan makanan haram akan eh, diibaratkan seperti seseorang yang membangun bangunan di atas ombak. Kapan jadi? Kapan terbangunnya? Kapan selesai? Tidak selesai-selesai. Yang dikhawatirkan ketaatan kita tidak terima oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang dikhawatirkan juga adalah doa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala karena makan makanan yang haram yang bersumber dari harta yang haram akan menghalangi doa kita sampai kepada Allah Subhanahu